আসসালামু আলাইকুম অমুচন বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান শুরুতেই পায়োনিয়ার ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম আশুনিয়ার প্রকাশ্যে দুর্বৃত্তদের হামলায় পুলিশ সদস্য খুন আরেক সদস্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক নিহত মুকুলের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম পুলিশের মনোবল ভাঙাই হামলার লক্ষ্য বলেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই হামলা রাষ্ট্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ মন্তব্য নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়হীনতার কারণে দীপনের খাতকরা শনাক্ত হচ্ছে না অভিযোগ প্রকাশক ও ব্যবসায়ীদের ফোনি হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতায় দীপনের বাবা বেগম জিয়াকে জঘন্য মানসিকতার সিরিয়াল কিলার বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্ষমতা বিলম্বিত করতে বিএনপিকে দোষারোপ ক্ষমতা সেনদের অভিযোগ রিপোর্ট শুনছিলেন পায়নের ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম ইফাদ টি টাইম চায়ের সাথে সেরাটা এবার বিস্তারিত প্রকাশ্যে আশুলিয়ার বারুইপাড়ায় দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হয়েছেন চেকপোস্টের পুলিশ সদস্য মুকুল হামলায় আহত নুরে আলমের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাকে দেখতে বুধবার সাফারের এনাম মেডিকেলে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সেখানে তিনি বলেন জঙ্গি মানবতা বিরোধীদের বিচার নস্যাৎ করতেই এই হামলা এদিকে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক হাবিবুর রহমানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে সময় বুধবার সকাল পৌনে আটটা ঢাকার অদূরে আশুলিয়া নন্দন পার্কের সামনে কালিয়াকৈ নবীনগর সড়কের চেকপোস্টের দায়িত্বে ছিলেন পুলিশের দুই সদস্য ঠিক সে সময় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী যাচ্ছিল কালিয়াকৈ থেকে নবীনগরের দিকে তাদের থামিয়ে তল্লাশি করতে চাইলে মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বৃত্তরা অতর্কিত হামলা চালায় প্রথমে তাদের ছুরির আঘাতে ঘায়েল হন পুলিশ কনস্টেবল মুকুল ও নুরে আলম প্রাণে বাঁচতে পাশের হোটেলে আশ্রয় নিয়েও রক্ষা পায়নি তারা সেখানে ঢুকেও তাদের উপর চলে হামলা চলে গুলি এরপর কয়েকটি ফাঁকা গুলি করে পালিয়ে যায় মোটরসাইকেলের ওই যুবকরা তবে পুলিশ বলছে আততায়ী দলে সদস্য ছিল সাতজন গুরুতর আহত কনস্টেবল মুকুল ও নুরে আলমকে প্রথমে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয় পরে সেখান থেকে তাদের স্থানান্তর করা হয় সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমরা যাই দেখি যে তার কোনো পালস নেই তার ক্যারোটিন আর্টারি নেই তারপরে তার আমরা পরীক্ষা করে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি তাকে মৃত অবস্থায় ওটি দাঁড়া হয়েছে গুরুতর আহত নুরে আলমকে এনাম মেডিকেলে দেখতে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সঙ্গে ছিলেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়েই একই দুর্বৃত্ত চক্র দেশব্যাপী নাশকতা ঘটাচ্ছে তিনি এই সময় পুলিশ সদস্যদের কর্তব্য পালনের সময় আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন কখনো জেএমবি কখনো হরকাতুল জিহাদ কখনো আনসারুল্লাহ বাংলা টিম কখনো আইএস এই সমস্ত নাম ধারে নাম উচ্চারণ করে এর এই সমস্ত ঘটাচ্ছে তা আমরা সবসময় বলছি এরা সব এক এরা মানবতার শত্রু এরা দেশের শত্রু এদেরকে আমরা চিহ্নিত করে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ভারপ্রাপ্ত ডিআইজি ও র্যাবের মহাপরিচালক কালিয়া কৈর ও আশুলিয়া থানা পুলিশ এবং র্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে নিহত পুলিশ কনস্টেবল মুকুল মিয়ার গ্রামের বাড়ি বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার রহবল পূর্বপাড়া গ্রামে স্বজনদের মাঝে চলছে শোকের মাতম মুকুল মিয়ার ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও শাস্তির দাবি জানান স্বজনরা বুধবার সকালে মোবাইল ফোনে মুকুলের নিহত হবার খবর বাড়িতে পৌঁছলে বাবা শহীদুল ইসলাম ও মা মাজেদা বেগমের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে সেখানকার পরিবেশ ঘটনার আকস্মিকতা গোটা গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া স্বজনরা জানায় দু সালের শেষের দিকে মুকুল পুলিশে যোগ দেন কৃষক বাবার সংসারে হাল ধরায় পরিবারের সদস্যরা জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন চার ভাই বোনের মধ্যে সবার বড় মুকুলি সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ছিলেন কিন্তু দুর্বৃত্তরা সেই স্বপ্ন ভেঙে দেয় নির্বাক তার পরিবার আমাদের এখন হচ্ছে বাবা কৃষিকাজ করে কিন্তু 
আমাদের সংসার চালানোর মতন তো আর কেউ থাকলো না ভাই আমরা অনেক লেখা পড়া খরচ করে যাই আমরা কিভাবে করব এদিকে মুকুলের মৃত্যুর খবর পেয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম জিন্না বুধবার বিকালে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্তনা দিতে যান নিহত পুলিশ কনস্টেবল মুকুল মিয়ার ছোট ভাই জিসান জানান তার ভাইয়ের নামাজে জানাজা বৃহস্পতিবার সকাল 10টায় অনুষ্ঠিত হবে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক পুলিশের উপর হামলার ঘটনার রাষ্ট্রকেই চ্যালেঞ্জের সমান বলেছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শাখত হোসেন তবে হামলার জন্য পুলিশের অসাবধানতা ও অবহেলাকেই দায়ী করেছেন তিনি অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন পুলিশের মনোবল ভেঙে দিতেই এসব হামলা চালানো হচ্ছে নানা রকম ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চেকপোস্ট বসিয়ে দায়িত্ব পালন করে পুলিশ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে তাদের জীবনই মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে ঝুঁকির মধ্যে একমাত্র সতর্কতা ছাড়া দুর্বৃত্তদের হামলা মোকাবেলার বিশেষ কোনো পদ্ধতি এসব পুলিশের জানা নেই বলে মত সংশ্লিষ্টদের আগে নিজে যদি সতর্ক থাকি তাহলে এগুলা দুর্ঘটনা খুব কম হবে জনগণের সেবা করেই এখন পাবলিক যদি কার মনে কি আছে আতর্কিত হামলা করে সেক্ষেত্রে অনেকে অসহায় হয়ে যায় আর বেশি এলার থাকলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে পারি ভাই নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন চেকপোস্টে মোতায়েন পুলিশ সদস্যদের নিরাপত্তা বিষয়ে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ নেই এই চেকপোস্টগুলো যখন লাগানো হয় তখন তাকে কি ধরনের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় কিভাবে অপারেশন করবে চেকপোস্ট কতজন থাকবে কারা থাকবে তাদের দায়িত্ব কি এই সমস্ত একটা খুব স্ট্রিক্ট দেখার কথা কারণ আমরা এখন অত্যন্ত একটা ক্রিটিক্যাল সময় আছে অরক্ষিত নয় অসাবধানতা এবং তাদের যে দায়িত্ব দেওয়া আছে সে দায়িত্বের প্রতি হয়তো কিছু অবহেলা আছে এই বিশ্লেষকের মতে ছোটখাটো হলেও এসব হামলা রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ পুলিশ তো রাষ্ট্রকে রিপ্রেজেন্ট করে তো পুলিশের উপরে হামলা করা মানে ইউনিফর্ম পুলিশ উপরে হামলা করা মানে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার মতো ক্ষমতা তাদের আছে সেটা ছোট আঙ্গিকে হোক বড় আঙ্গিকে হোক ছোট আঙ্গিক থেকে শুরু হয় এদিকে হামলাকারীদের অচিরেই আটকের ব্যাপারে আশাবাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদেরকে মনোবল ভাঙ্গারের জন্য এটা হয়তো একটা প্রচেষ্টা কিন্তু আমি বারবার বলছি যে আমাদের সেই পাকিস্তানি পুলিশ নয় এটা বাংলাদেশের পুলিশ অন্যদিকে আশুলিয়ার ঘটনায় আহত পুলিশ সদস্যকে দেখতে গিয়ে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক জাভেদ পাটোয়ারি চেকপোস্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের আশ্বাস দিয়েছেন আরিফুল হক বাংলা ভিশন ঢাকা যারা রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে তাদেরকে খুঁজে বের করা হবে বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ বুধবার রাতে রাজধানীতে কয়েকটি চেকপোস্ট পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন রাষ্ট্রের শক্তি বিশাল এবং রাষ্ট্র পরাক্রমশালী এই ধরনের খুন খারাপি করে রাষ্ট্রকে পরাস্ত করা যাবে না এবং যারা করেছেন তাদেরকে খুঁজে বার করা যদি এমন হয় যে একটা বিশাল ঘরের গাদার মধ্যে আলপিন খুঁজে বার করার মতো কষ্টসাধ্য আমরা তাও করব খুঁজে বার করব প্রকাশক ফয়সল আরফিন দীপন হত্যার সময়ে সিসিটিভির ফুটেজ দিয়েই ঘাতকদের শনাক্ত করা সম্ভব হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়হীনতায় তা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন প্রকাশক ও আজিজ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা বুধবার সকালে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা বলেন সিসিটিভির ফুটেজে সন্দেহভাজন ছয়জনকে দীপনের গাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে গত শনিবার রাজধানীর আজিজ সুপার মার্কেটে নিজ অফিসে দুর্বৃত্তরা হত্যা করে প্রকাশক ফয়সাল আরিফিন দীপনকে এই হত্যাকাণ্ডের পর চার দিন পেরিয়ে গেলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দীপন হত্যার প্রতিবাদে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে মানববন্ধন করে আজিজ কোয়াপারেটিভ সুপার মার্কেট মালিক সমিতি কালক্ষেপণ হলে অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের মতো দীপনের হত্যাকারীরা পার পেয়ে যাবে বলে আশঙ্কা তাদের একজনকে সন্দেহ করেছি গাড়ির আসার সাথে সাথে সে ওটাকে ফলো করছিল তার তার পিছন পিছন যায়নি কিন্তু সে অন্য দিক দিয়ে গেছে তারপরে তারা যখন বাইর কয়েকজন পাঁচ ছজন একসাথে যখন বাইর হয় সেই ছেলেটাও সঙ্গে ছিল ডিবিতে দেওয়ার পরে আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করে এই সময় প্রকাশকরাও অংশ নেন এই মানববন্ধনে তারাও দাবি জানান এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারের বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড়াবে তারপরে কি হবে আমরা আসলে হত্যাকারী গ্রেপ্তার চাই বিচার একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু দীপন নয় অন্যান্য যারা ইতিপূর্বে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে তাদের আমরা বিচার চাই কারা ফসল আরিফিন জীবনের গাড়ি থামানোর পরে তার গাড়িকে লক্ষ্য করে মোবাইলে ফোন করছে একের পর এক ফোন করছে এবং ঘুরঘুর করতেছে এটা আমরা দেখেছি ফলে আমরা প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে চাই এই হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করার জন্য
সিসিটিভির ফুটেজের মাধ্যমে ঘাতকদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক খুব দ্রুতই এই মামলা রহস্য উদ্ঘাটন হবে এবং দেশবাসী জানতে পারবে এই পিছনে কারা আছে এবং কি জন্য এটা করেছে এর মধ্যে অপরাধীদের গ্রেফতার করা না হলে রবিবার প্রতীকী অনশন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে মালিক সমিতি মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত প্রকাশক ফয়সল আরিফিন দেবনের বাবা অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজরুল হককে টেলিফোনে হুমকি দেয়া হয়েছে আর তাই বুধবার সকাল থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন স্বয়ং ফজরুল হক তিনি জানান দীপন হত্যা মামলায় অগ্রগতি নিয়ে পুলিশ কিছুই জানায়নি পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ রক্তাক্ত হৃদয়ে সেই ভার যখন বইছেন অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক ঠিক তখনই আবার টেলিফোনে হুমকি বুধবার সকাল থেকে তাই নিরাপত্তার নতুন শঙ্কা উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে মোটামুটি আমি স্বাধীনভাবে চলেছি মত প্রকাশ করেছি আমার লেখার বিরুদ্ধে অনেকে লিখেছেন প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু আমি কোনো সশস্ত্র আক্রমণ ধারণা করিনি কিন্তু আজকে সকাল থেকে আমি খুব নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি আমি বলতে চাই না যদি করব না ছেলে হত্যার চার দিন পরেও খুনিদের খুঁজে বের করা কিংবা মামলায় অগ্রগতির কোনো সান্ত্বনার খবরটুকু দিতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বরং প্রতিদিনই তার চোখের সামনে বাড়ছে অপঘাতে মৃত্যুর মিছিল তাই বিচার বা নিরাপত্তা কোনো কিছুতেই অভিযোগ কিংবা আক্ষেপ করতে রাজি নন তিনি এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে ঘরের ভিতরে বেডরুমে এসে মানুষ হত্যা করে যায় এটা যে শুধু সাগররণীর ঘটনা তা নয় আরও বেশ কিছু ঘটনা আছে দীপনকে হত্যা করে গেছে তার চেম্বারে তার অফিসে তো সেই নিজের অফিস ঘরে বসে মানুষ নিরাপত্তা বোধ করতে পারছে না কাজেই নিরাপত্তা ব্যাপারটা বাংলাদেশে এখন কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশ কর্মচারীদের কর্মকর্তাদেরও একরকম অসহায়ত্ব বোধ আছে গত চার বছরে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন পুলিশও তো মারা গেছেন নিজ নামে যার পরিচয় সেই আবুল কাশেম ফজলুল হকের সব পরিচয় ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে নিহত দীপনের বাবা পরিচয়টি শুভ বুদ্ধির উদয় হোক তার এই চাওয়া তবে কি থেমে যাবে আজকে আওয়ামী লীগ বিএনপি বাম দল এগুলো হলো হোম যেখান থেকে শুভ চিন্তার শুভ রাজনীতির সূচনা হওয়া উচিত কিন্তু এগুলোর ভিতরে আমরা সেই লক্ষণ দেখছি না মিজানুর রহমান সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা পানি ব্যবস্থাপনা ও বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেয়া ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে নেদারল্যান্ডস বুধবার সকালে গ্র্যান্ড হোটেল আমরাথ কোর হাউস দি হেগে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশকে আশ্বাস দেন দেশটির অবকাঠামো ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী মেলানি গুলসন ফ্যান হেগেন এর আগে মঙ্গলবার রাত দশটায় নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে আমস্টারডামের শিফল বিমানবন্দরে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান দেশটির মন্ত্রী নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে এ সময় লাল গালিচার সংবর্ধনা দেয়া হয় সেখান থেকে তাকে নেওয়া হয় দেশটির প্রশাসনিক রাজধানী দ্য হেগের একটি অভিজাত হোটেলে তিন দিনের সফরে নেদারল্যান্ডের রানী ম্যাক্সিমার সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকের পর দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দ্বিপক্ষীয় বেশ কয়েকটি চুক্তি শোয়ের কথা রয়েছে এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে মার্ক রুটের দেয়া নৈশভোজেও অংশ নেবেন শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়া জঘন্য মানসিকতার মানুষ বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম একই সঙ্গে বেগম জিয়াকে সিরিয়াল কিলার বলেও আখ্যা দেন নাসিম জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন ব্লগার ও প্রকাশক হত্যাকাণ্ডের বিচারে সরকার আন্তরিক তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কারিগরি সীমাবদ্ধতায় অপরাধীদের খুঁজে বের করতে দেরি হচ্ছে লন্ডনে দেয়া বিএনপি চেয়ারপারসনের বক্তব্যে নিন্দাও জানান তিনি এদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ অভিযোগ করেন বিএনপি নেত্রীর নির্দেশে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে ক্ষমতা প্রলম্বিত করতেই বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপির মুখপাত্র ড আসাদুজ্জামান রিপন নির্বাচন হলে জয়ী হতে পারবে না জেরি সরকারের কিছু মন্ত্রী বিএনপির সমালোচনা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি 
আগামী বিশ থেকে চব্বিশ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনো দিন দুশো পঁয়তাল্লিশ পৌরসভায় একসাথে ভোট নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ জাবেদ আলী বুধবার দুপুরে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি স্থানীয় সরকারের পৌরসভা নির্বাচন দলীয়ভাবে অনুষ্ঠানের জন্য মঙ্গলবার অধ্যাদেশ হাতে পাওয়ার পর বুধবারই নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ও আচরণ বিধি আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের জন্য পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন কমিশনার জাবেদ আলী জানিয়েছেন আইন মন্ত্রণালয় থেকে বিধিমালা চূড়ান্ত হয়ে এলে আগামী সপ্তাহে পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরিকল্পনা তাদের দলীয়ভাবে নির্বাচন হয় বিধিমালায় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য সমর্থক ভোটারের স্বাক্ষর রাখার বিধান রাখা হয়েছে তবে তা জাতীয় নির্বাচনের মতো এক শতাংশ হবে না সময় কম থাকায় রাজনৈতিক দলের সাথে বিধিমালা নিয়ে বৈঠক করা না গেলেও ভবিষ্যতে তাদের মতামত সংযোজনের চেষ্টা করা হবে বলে জানান জাবেদ আলী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান ও তার মা বাবা সহ পরিবারের মৃত সদস্যদের রুহের শান্তি কামনায় বুধবার দোয়া ও মিলাদ মাহফিল হয়েছে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানের ছোট ভাই আহমেদ কামাল এই মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন বক্তব্যে আহমেদ কামাল বলেন কিছুদিন আগে তিনি অসুস্থ ছিলেন সুস্থ হয়ে পরিবারের মৃত সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়ার এই আয়োজন করেছেন তিনি মিলাদ মাহফিলটি পারিবারিক উল্লেখ করে আহমেদ কামাল বলেন এই অনুষ্ঠানকে অন্যভাবে দেখার সুযোগ নেই রাজধানী রাজনীতিতে এলে তিনি সবাইকে জানিয়েই আসবেন দেশে এক না এক তন্ত্র চলছে উল্লেখ করে আহমেদ কামাল সুষ্ঠু রাজনীতি ফিরিয়ে আনতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই বিএনপি ঐক্যবদ্ধ আছে এবং থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বুধবার বিকেলে এম এ সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন নজরুল ইসলাম খান বলেন সারা বাংলাদেশের মানুষ একটি জেলে আবদ্ধ বিএনপি দেশের প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের বিচার চায় কিন্তু সরকার অন্যায়ভাবে বিএনপিকে অভিযুক্ত করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু ও যুবদিল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন আলাল দীর্ঘ ছয় বছর পর কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হল কাউন্সিলে নয় উপজেলা ও তিনটি পৌরসভার কাউন্সিলররা অংশ নেন এবার আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ কর্মসূচির দুদিন বাকি থাকতে ত্রিশ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা জারি হল মালদ্বীপে অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ অনিল জানান জন নিরাপত্তা নিশ্চিত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লা ইয়ামিন তিনি জানান জরুরি অবস্থা চলাকালে সন্দেহভাজনদের আটক ও কোনো বাড়ি তল্লাশির ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে নিরাপত্তা বাহিনী সেই সাথে আগামী ত্রিশ দিন যে কোনো ধরনের সমাবেশ ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে কারাবন্দী সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাসিদের দল এমডিপি এই বিক্ষোভের ডাক দেয় 
সন্ত্রাস দমন আইনে গেল মার্চে মোহাম্মদ নাশিদকে কারাগারে পাঠানো হয় গেল সোমবার অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে জানানো হয় প্রেসিডেন্ট প্রসাদের কাছে পেতে রাখা একটি বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে এরপরই প্রেসিডেন্টকে জরুরি অবস্থা জারির পরামর্শ দেন নিরাপত্তা উপদেষ্টারা এবারে ক্লেমেন্ট খেলা সংবাদ আইসিসি চেয়ারম্যান এন শ্রীনিবাসন কে আবারো বিস্ফোরা বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহমা মুস্তফা কামাল বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের দল পরিচিতি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন শ্রীনিবাসনের হটকারী সিদ্ধান্তে ঢুকছে ক্রিকেট বিশ্ব আবারো বিসিবি বা আইসিসিতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই তবে জানিয়েছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের মাধ্যমে ক্রিকেট উন্নয়নে কাজ করে যাবেন সাবেক আইসিসি ও বিসিবি সভাপতি বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে অনেক দিন বিশ্বকাপে তার প্রতি অবিচার ও তার প্রতিবাদ করে আইসিসির পদ ছেড়েছেন অনেক দিন হলো তারপরও মনের ভেতর জমে থাকা ক্ষোভটা কমেনি পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মোস্তফা কামালের বিপিএল এর ফ্র্যাঞ্চাইজি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের দল পরিচিতি অনুষ্ঠানে এসে সেই ক্ষোভই ঢেলে দিলেন তিনি আবারও আইসিসি বা বিসিবির দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে মেয়ে নাফিসা কামালের গড়া দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব থেকে ক্রিকেটে যুক্ত থাকতে চান আমি আর আইসিসি কখনো যাব না আমি যেখান থেকে আমি প্রতিবাদ জানিয়ে ফেরত আসছি আমি সেখানে যাব না আমি বিসিবি তো যাব না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেট বোর্ডও আমি যাব না কিন্তু আমি ক্রিকেট নিয়ে কাজ করব ইট ডাজ নট মিন যে আমাকে আবার বিসিবিতে যেতে হবে এটা ভুল কথা এটা কেউ যদি চিন্তা করে যে আমি আবার ক্রিকেট বোর্ড যাব এটা উচিত না আমি আজকে যে কথা বলতে পারলাম না বিশ্ববাসী সেটা খুঁজে বের করুক এই মানুষ কি করেছে ক্রিকেটের জন্য কিভাবে ক্রিকেটের জন্য সে বিষ পোড়া আমি সেটা বলে আসছিলাম যে লেট দি হোল ওয়ার্ল্ড ফাইন্ড আউট দা ওর আনার আনার দ্য ট্রুথ আমি সেটা বলে আসছিলাম আজকে সেটাই হয়েছে এবং আজকে আমি মনে করি যে হাত থেকে বাঁচলে ক্রিকেট ক্রিকেটে বিজয়ী হবে খেলোয়াড় ও জার্সি পরিচিতি অনুষ্ঠান সেখানে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রী দম্পতি অনন্ত জলিল ও বর্ষাকে ভবিষ্যতে বিপিএল এ নিজেই দল কেনার ঘোষণা দেন অনন্ত জলিল অন্যদিকে ভারসাম্যপূর্ণ দল নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইট দেওয়ার লক্ষ্য দলের ব্যাটসম্যান ইমরুল কায়সের হয়তো ছয়টার কারো না কারোর সাথে হয়তো পার্টনার হয়ে যাব এটা হচ্ছে আমি আজকে ফিল করলাম হয়তো কিনে ফেলব আর যদি কোনো দল অ্যাড হয় তাহলে আমি নতুনই কিনে ফেলব আমি চেষ্টা করব যে এই টি বিপিএল থেকে আবার আমার নিজের সেই রিদমটা আনা সে স্বাচ্ছন্দ্যে আসা ব্যাটিংটা আমি আমি মনে করি আমার জন্য অনেক বড় একটা অপরচুনিটি শুধু ক্রিকেট খেলাই নয় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে জাগো ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত হচ্ছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব পায়নের ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে আশুলিয়ায় প্রকাশ্যে দুর্বৃত্তদের হামলায় পুলিশ সদস্য খুন আরেক সদস্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক নিহত মুকুলের বাড়িতে চলছে শোকের মাত পুলিশের মনোবল ভাঙাই হামলার লক্ষ্য বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ হামলা রাষ্ট্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ মন্তব্য নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়হীনতার কারণে দীপনের ঘাতকরা শনাক্ত হচ্ছে না অভিযোগ প্রকাশক ও ব্যবসায়ীদের ফোনে হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতায় দীপনের বাবা বেগম জিয়াকে জঘন্য মানসিকতা সিরিয়াল কিলার বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্ষমতা প্রলম্বিত করতে বিএনপিকে দোষারোপ ক্ষমতাসীনদের অভিযোগ রিপোর্টের দর্শকে ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সর্বশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে আপনার গ্রামীণ ফোন বাঙালি খুব এয়ারটেল থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এটুকুন সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ সবাইকে